Amen. All right. Uh, let us all stand, please, and turn our Bibles in the book of uh, Psalm, the book of Psalm. Okay. The book of Psalm. 127, please. Psalm 127. Kung meron magsishare po sa bisita natin ng Bible ng uh, mas maganda. Okay? And let him stand. All right. 27 verse number one except the Lord build the house they labor in vain that build it except the Lord keep the city the watchman wake it but in vain it is vain for you to rise up early to sit up late to eat the bread of sorrows for so he giveth his beloved sleep lo Children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. All right, this is the continuation of our uh, series of messages on our family time with God. <clears throat> Tayo po'y manalangin. Dikilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito ng patuloy na maging pagpapala sa bawat nakapakinig po ngayon. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa tungkol po sa mga pag-uusapan po namin. At patuloy kami may encourage and give us also, O oh God, the courage to apply what we are hearing and learning from uh, this message. Thank you. Thank you for allowing us to hear this message tonight. And bless me, O God, as I submit to the power of the Holy Spirit tonight. And kayo po ang magbigay ng magpaalala po sa akin ng mga words na akin pong pinag-aralan. Forgive us also for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. you may be seated in the presence of our God. <clears throat> all right. Uh, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang uh, patuloy na aralin natin kung paano natin uh, gagawin yun pong uh, ating uh, uh, programa na Our Family Time with God. Pero una po sa lahat ay uh, gusto ko pong maunawaan po natin ang kahalagahan <coughs> ang kahalagahan po ng pag uh, ng programa pong ito. Now, I believe this is very important because family is important. Are you listening now? I said, this topic, this Amen. message, this series of messages is important because our family is important. You see, in these passages, in this text, the, 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 the verses that we have just read a while ago, mga kapatid, ay nagsasalita patungkol sa family. It talks about uh, the home, the, uh, it uh, speaks about the children and the uh, the leader of the home, the watchman. Okay? And uh, ipinapakita po rito kung ano ang dapat po natin gagawin. So, it gives us or teaches us the importance of the family. So, kinakailangan laging mailalagay po natin yan sa ating isipan. Lagi ko po sinasabi ito, mga kapatid, no? na dapat meron po tayong tinatawag na uh, mindset. No? Kinakailangan yung mind natin ay nakaset at uh, sa, sa maayos, sa tamang, tamang setting, mga kapatid, sa tamang object. Okay? Now, notice what the Bible says here, at uh, para hindi po natin makalimutan ng family is important, at uh, 
uh, meron lagi dapat natin pahalagahan. Tandaan po natin, ang pundasyon natin ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nagpasimula ng lahat. Ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Wala na pong iba. Okay? So, the, it is also God who, gi uh, the, who gives us the pattern of the family. Okay? Now, notice what the Bible says in verse number 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Okay? Merong, uh, uh, alam ng Panginoon na lahat tayo, mga kapatid, ay nag-work for our family. In fact, the word na ginamit po rito ni David, mga kapatid, is the word labor na ginagamit lamang po ito, labor na ito, mga kapatid, sa mga tao, or sa, sa most of the time, ginag naririnig po natin ito sa nanganganak, nagli-labor. You know, but as far as labor is concerned, mga kapatid, kasi yung panganak nagtatrabaho nga rin, mga kapatid. Kaya lang, uh, syempre, <coughs> it is more painful. But ngayon, hindi na po ganun. Marami ng paraan. But what I'm trying to tell you, brethren, is hindi ho madali ang mag-build ng family. Okay? Now, first of all, anong gagamitin mong pattern? Anong gagamitin po nating pattern? Marami tayong nari na naririnig, mga kapatid, na mga patterns na nagagaling sa labas, nagagaling sa media, nagagaling sa mga uh, philosophy ng mga tao, mga pinag-aralan nila dito sa lupa. Pero tandaan po natin, sino kaya kung, kung, kung tayo nagdidepend doon sa mga aral dito sa lupa, mga kapatid, saan namang kaya kinuha ng mga nag-aral na yan at nagtuturo na yan, yung kanilang ituturo tungkol sa pag-build ng family? See that? So, uh, alam po natin ngayon na parang yung, yung, yung divorce ay hindi lamang po nung araw. Parang bang very strange sa atin yung word na yan. Uh, naririnig lamang natin yan sa mga unbelievers. At narinig na naman natin yan sa mga non-baptist. Pero ngayon, nag-hold na ng katuruan na yan ay mga baptist. It is accepted in the baptist, mainly baptist churches today. It is, it is, it is already accepted in the baptist community. You see? So, pero ang totoo po niyan ay yan, from the very beginning, yan po ay hindi po accepted. Okay? Hindi po yan accepted sa community, sa Baptist community. Ngayon, makikita po natin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Okay? Na paano nagiging vain, paano nabubunta sa walang kwenta ang pagbibuild, pagsisikap ng tao na mabuild yung kalang family? Pag ginawa po nila yan na ayon sa kanilang philosophy, ayon sa kanilang pinag-aralan, ayon sa kanilang naririnig ng mga impormasyon na nanggagaling po sa media, nanggagaling sa mga philosophers, nanggagaling po doon sa mga tinatawag nating humanistic uh, uh, principles, you know. So lahat po doon ay uh, yan po nanggagaling. But listen to me now, here is the Bible, very clear, na tinuturo po sa atin, except, Except, in other words, wala na hong iba. Wala nang ibang pwedeng magbigay ng gabay sa atin sa pagbibuild ng family. You see? Now listen, it is not just allowing God. Tingnan niyo po mabuti, yung programa po natin. Our, ta our family time with God. Now, you, you, you connect it to this passage. Tingnan niyo kung gaano ka-exacto, gaano kaganda, gaano natin na i-connect yung ating uh, gaano natin ikinokonek yung ating pamilya. If you will start your family time with God now. Kapag ka nagsimula na po tayo niyan, i-connect niyo po rito, you are connecting to the one who said no other way. Except by me. You want to fix your family? You want to build, build a godly family? There's no other way. If you want to, if, if, if you want to say, uh, if you want to say a family, kung gusto yung makakita ng isang pamilya, that is a godly family, a go with, a, uh, with, with godly father, with godly mother, and with godly, godly children. Kung gusto yung makakita ng ganyan, all right, there is no other way to do that except God's way. Maliwanag ho yan eh. That's the Bible. Okay? That's the Bible. Except the Lord build the house, they labor and build. Pagka sinubukan mo mag-build sa sarili mo pamaraan, you're just wasting your time. That is in vain. Yan ay wala, pupunta sa walang kwenta mo, Patel. The watchman waketh but in vain. 
Imagine that. Who's watching our family? Of course, the leader, the parents are watching our family. But listen, anong kwenta mga kapatid? Kung, t- kung we now watch mo, kung, kung t- tinitignan nyo at uh, iniingatan nyo, lagi tayong, lagi tayong iniingatan na huwag magkamali. Wa- Alam nyo, ang, 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 kas- ang sukdulan po nito ay frustration mga kapatid. Marami at ilang parents po ngayon ang nag-frustrate mga kapatid. Merong frustration sila hanggang sa magkaroon sila ng depression mga kapatid because meron silang pamilya na nagsikap sila na maayos yung tatay pumunta ng ibang bansa para kumita ng malaka, malaking pera at least no yung nanay ay nag-work din din sa Pilipinas and then everything halos lahat na lang ginagawa nila ang pamamaraan may itayo lamang may taguyod lamang pangailangan ng pamilya but look kung anong makikita mo na kung anong nangyari sa pamilya Ayun, yung, ta- yung anak pa rin ay naging drug addict, yung mga yung mga anak nila ay nagkaroon ng kasama sa kasama sa buhay na wala ho namang walang walang pag-asa. You know? So, frustration mo kapatid, yung pagsisikap ng magulang para maayos ang kanilang mga anak. Umuwi ho sa walang kwenta. Bakit? Hindi ho plano ng Diyos, hindi ho yung sumunod sa pattern ng Diyos. You see? So, I mean, the word except is very strong in this passage. Pag kinabit nyo po yan dito, sa, sa, sa verse na ito, mga patid, na patungkol sa pamilya, there is no way, mga kapatid, na maayos natin ang ating pamilya pag tinanggal natin ang Diyos. Yeah, that's right. That's right. Do you understand? Ilang pamilya po ngayon, mga kapatid, ang nagsisikap na ayusin po ang kanilang mga tahanan. Pero, look, tignan nyo po kung saan po sila nauuwi. Tignan nyo kung saan sila nauuwi. Now, let's keep going. Tignan nyo po. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Is, imagine that kung anong klaseng pagsisikap meron po ang tao. Late na matulog, maagang gumigising, Kunti-kunti na lang kung kumain dahil sa nagmamadali. Do you understand that? Now, here was the thing, mga kapatid. Pahingan niyo mabuti ang sabihin ko po sa inyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, na maraming, ta- maraming mga tao ngayon may bahay pero homeless. O, oh, ulitin ko po. Maraming mga tao ngayon, I'm talking about all over the world. I'm talking about Filipino. Maging particular po tayo sa Filipino. Okay. May mga bahay pero homeless. Imagine, okay? Kung paano tayo nagiging homeless na napakabilis natin maging homeless pero may bahay naman. Ang nakakalungkot nga nito mga kapatid eh. Ang lalaki pa ng bahay. When I'm talking about five rooms, I'm, I'm talking about five, uh, um, you, five rooms. Tignan nyo, may master's bedroom, meron pa sila hanggang sa, mapunta pa yan sa, ano tawag nyo, katulong, kwarto ng katulong. Maid, uh, yeah, chamber or room nila. Yeah, yeah, thank you. Naunawaan nyo yan, sinasabi ko. But listen, tignan nyo kung gaano kabilis mawalan ho ng tahanan. Pinapanganag tayo ng hospital. Pinapanganak tayo sa hospital. Maraming pinapanganak sa hospital, mga kapatid. Lumalaki sa daycare. Lumalaki sa daycare, mga kapatid. Kinakasal sa church. Pagka namatay, saan pupunta? Sa funeral homes. Tapos pagka gusto nating magka, medyo maka, magkaroon ng bakanting oras, medyo ma, makalimot-limot, mag-spend ng time, saan tayo pupunta? Hindi sa bahay. Nagbabakasyon tayo sa resort. Nagbabakasyon tayo mga kapatid sa resort, sa, sa resort mga kapatid. And then ano na lamang yung bahay natin? Tulugan natin ng tatlong oras. Kainan natin, kainan natin ng isang pirasong, uh, isang pirasong tinapay na may palamang ito, nagmamadali tayong umalis na papasok sa trabaho. Nakikita nyo kung gaano tayo ka-homeless. Where is the home? Did you get that? Ipinanganak sa hospital, lumaki sa daycare, 
sa eskwelahan, maliit pa, nasa daycare ng mga kapatid, and then pagkatapos niyan, wala, wala, wala yung bahay. Y yung bahay para saan lang? Yung malaking bahay na yun mga kapatid. Para tulugan lang ng maiksing oras, at pagkatapos kukuha ka na mamadali ka ng pagkain, minsan ipapak mo lamang yung pagkain, yung tinapay, kakainin mo na sa sakyan. Do you understand what I'm saying? Homeless. Yeah. Yan yung mga mayayama na homeless. May pera, may bahay na malaki, pero homeless. Naintindihan niyo po? So, do you understand what are we promoting in this program? Magkaroon ng tahanan. Magkaroon ng pamilya at magkaroon ng tahanan, mga kapatid. This is very important. You see? Now, so makikita po natin, sa binanggit po natin dito sa verse, sa, sa binanggit ni David, sa verse number 3, Law, children, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. You see, could you imagine that, mga kapatid? Pag pinag-aralan niyo po lahat itong passages na ito, blessing itong 127 of the book of Psalm. Psalm 127 is a blessing. Anong makikita po natin dito? Fruit of the womb? Anong makikita po natin dito? Heritage of the Lord? Anong makikita po natin dito? Gabay para magkaroon ng tahanan na ang Diyos ang nanguna. What is another one? Verse number four. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Okay. Could you imagine that? Na yung, yung, yung mga anak natin, mga patid, ay depensa rin po natin, mga patid. And, and, and sabi ng Biblia, sa verse number 5, Happy is the man that hath his quiver, yung kanyang sisidlan, yung kanyang lalagyan. Yung lalagyan ng pana, mga patid. Yung lalagyan ng pana, na full of them. Ang ibig sabihin, kung ikay merong anak, mga patid, it's a blessing. It's a blessing. Pero honestly, mga kapatid, ilan ngayon ang mga magulang na sumisigaw at alam po nila na hindi na blessing ang kanilang mga anak? Come on, talk to me if you can. Somebody can testify. Now, my goodness, ang anak ko ngayon na hindi na blessing. Problema, sino, ang ina, sino ngayon ang inaalala, mga kapatid, ng mga magulang? Mga anak? Sino ngayon ang inaalala ng mga bangulang kaya hindi makaalis sila ng bahay, halos hindi sila makatrabaho, halos hindi na sila magkanda o gaga. Bakit? Dahil sa problema nila sa kalang mga anak. Hindi na blessing. Sino ngayon ang parang, ang parang may boses na sa loob ng tahanan? Mga anak. Sino ngayon ang nananakit na sa mga magulang? Mga anak. Akalain mo may mga, magu may, 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 may mga bata ngayon na lakas na ng loob na umamba. Hindi lang mga amba mga pati. Talaga nananakit na. Kayong mga kay, 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 kayong kayong mga kayong mga mga bata, mga young people ngayon, magpasalamat kayo na may mga magulang na nakapagpalaki sa inyo ng ganyang klasing laki niyo ngayon. Amen. Nasaan naman ang hiya ninyo? Naglumaki kayo ng ganyan tapos para may karapatan na kayo magambaamba sa magulang ninyo. See that? Now, I'm just trying to tell you, brethren, I'm, 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 I'm giving you this facts right here. And I hope you understand that this is a fact now. Amen. Diba? Right. Totoo na ho ito. Nangyayari na ito. Nakikita na natin ito. Huwag ho tayo magbulag-bulagan. At huwag tayo maging passive sa nakikita natin ang mga pangyayaring ito, mga patid. And we are losing our hope now in the home. Nawawala na yung pag-asa, nawawala na yung ating sinasabing nasaan yung tahanan. You see, let's go back to the providence, mga kapatid. Back in those days, mga kapatid, back on the sixes. Kaya sabihin nyo, wala pa ako ng sixes, mga kapatid. That's why you miss life. Yeah, lalo-lalo na kayo mga lumaki dito sa Manila, iiba na lamang, kukunti na lamang sa inyo rito ang merong character, na katulad ng character na kinalakihan namin sa probisya noong araw. Yeah. Noong araw, alam nila na hindi sila, sila pwedeng umalis ng 6 o'clock because back in those days, mga patid, at 6 o'clock, masasayang nagtitipo ng mga pamilya. Yeah. They don't require, do you understand the parents, they, they don't require them to gather, but they just gather because they knew that their father, their, their parents are already there and they, they, they are very interested na makapakinig po sila, sasasabihin po sa kanila ng kalimang magulang. They will just sit down. And listen to their parents. They love to sit down. They love to listen to their parents. But look, kung ano na pinapakinggan kayo na marami mga bata, mga kapatid. Yeah. 
Mas interesado sila sa napapanood nila sa kanilang cellphone, sa television, rather than sa napapakinggan nila sa kanilang mga magulang. What a stupid thing. What a disgrace. It's really a disgrace. That's why many children today, many young people today, they are growing, they are, they are uh, living, li, 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 uh, living in poverty. I'm talking about yung kakulangan nila, mahirap nila sa pangunawa, sa pangumuhay, at sa buhay na ito. They don't understand life. Yeah, I'm talking about life. You see, ang alam lang nila sa buhay ay maging dependent po sila sa mga magulang. Pero they don't understand life, mga kapatid. Because if our young people today, kung nauunawaan nila ang kalambuhay, mga kapatid, hindi sana sila magre-reklamo na kahit na nahihirapan sila, nagtatrabaho. At kung alam nila ang buhay, hindi sila mamimili ng kanilang kinakain. Because the truth of the matter is, kung sila ang naghahanap ng kanilang kinakain, kakain nila na kahit mahirap yan, kahit mura yan, basta't makakain lang. Bakit? You need to save money. Amen. Ilan ngayon sa mga kabataan ang parang halos hindi makakain pagka walang sausage, pagka walang, walang mga karne, walang itlog, walang ganito. Namimili. Pero sasabihin ko sa inyo, kung kayo ang naghahanap ng 500 pesos a day, Amen. sasabihin nyo kahit albos ng kamuti, kakainin ko yan sapagkat napakahirap, napakamahal ngayon. Eh, magkano na lamang ho ngayon ang kilo ng baboy? Magkano na ngayon kilo ng itlog? Magkano ang kilo ng luya? Magkano ang kilo ng sile? Magkano ang kilo ng ganito, ganyan? See? And yet, maraming mga young people ngayon nagre-reklamo sa kanilang kinakain. Kahit na alam nila, mga kapatid, na kinikita na kalamang magulang ay minimum. Amen. Do you understand that? See? You're Amen. worshiping your own Amen. God. We have so many young people today whose God is their belly. See, they must learn. They don't understand life. That's why this is very important. You have no idea. Yung iba pinaglalaro ang laman itong programa natin, they're very passive. Kapatid, tandaan nyo. Maaaring ngayon, sa panahon na ito, kaya niyong lampasan, pwede kayo maging passive. Pero itong mga lumalaking ito, mga kapatid, sa ngayon, they cannot bear it. And it's impossible for them to make it in the future if God will tarry. If the Lord will tarry, kapatid, mahihirapan ang mga young people ngayon. Kasi may mga magulang tayo ngayon sa sabi, sige lang anak, kung bahala. Upo ka lang dyan, matulog ka lang dyan, maglaro ka lang dyan ng cellphone, maglaro ka dyan ng uh, legend, legend na yon. Akong bahala, bibilhan pa ng cellphone, bibilhan pa na kung ano-ano, mga gadgets mga kapatid na hindi naman ginagamit. Ang, 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 ang gusto lamang ay magpakasasa sa kanyang kalayawan. But listen, wala silang idea tungkol sa buhay na ito. Wala. You understand that? This is very important, mga kapatid. But you know what? The Bible is very clear. Kapag ka pinuntahan niyo po itong five verses na ito sa Psalm 127, kapatid, sa, 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 sa kolokyal na pananalita, maiinggan niyo ka na magkaroon ng pamilya. Pero ilan ngayon ang mga taong takot na magpamilya? Kaya ngayon ang pinapauso ng Diablo, kapatid, short-term family. Short term. Five years, mahaba na. Mahaba na. Bakit? Sapagkat hindi na kaya. Yeah. Mabuti nga kung may papers pag naghiwalay eh. Wala. And then mamamalay-malayan mo naman. May iba na naman kinakasama mga kapatid. Saka makinig po kayo. Hindi sapagkat kaya nyo at sapagkat may pera kayo, pwede na kayo magkaroon ng limang pamilya. Amen. You see, tandaan nyo, marami, ang, ang, ang mga anak ay dapat may kikilalaning tatay. Yep. Ang mga anak dapat may kikilalaning nanay. Yep. Yung tamang nanay, yung tamang tatay. Yeah. Amen. Amen. Huh? 
Listen, it is very important. L- look at this. Pinapakita ko muna sa inyo mga kapatid ng kahalagahan nito. Kasi napakaganda ng talatang ito. Assignment nyo po ito mga kapatid. Assignment nyo. Pagbalik nyo, pag uwi nyo ng bahay, basahin nyo uli ang five verses nito. Basahin nyo uli ang five verses nito. Napakaganda po ng mga five verses nito. Tignan nyo po kung anong klaseng, kung anong klaseng error meron kayo at yung quiver ninyo kung anong laman. Baka bakante na yung quiver ninyo. Yung sisidlan nyo, yun, nilagyan nyo ng pana, mga kapatid, baka wala nang laman na pana yan. Okay? Now, listen. Except the Lord. There's no other way. Except the Lord. It's very strong word, mga kapatid. Except the Lord. There's no other way. Okay? Other than that, mga kapatid, may kita nyo, all are in vain. Okay? Now, why it is important? Kaya sabi ko po sa inyo kanina, napakaganda. Tinan niyo po yung circle ng 127 of the book of Psalm, five verses, makikita mo, yan ho yung nilalaman ng ating family time. Na- Naimagine nyo, I don't know if, if you're following my, my points here. Okay? Now, ang nilalaman, you see, when you gather, pag ginather mo ang iyong pamilya, nandyan, nandyan yung tatay, nandyan yung nanay, eh, di ba mga patid? Look, look at this. Let's go to the facts again. Okay? Tignan natin. Ito yung, ito yung talagang pangkasalukuyang setting. Tignan nyo. Nasaan yung tatay? Hindi ba nakakalungkot? Wala. Alright? Minsan naman, nasaan yung nanay? Nandiyan yung tatay, pero wala yung nanay. Okay? Thirdly, nasaan yung isang anak? Now, I'm saying, kapatid, Sa panahon na ito, napakahirap ng kompletuhin ang mga pamilya. Mag-ipon ka ng pamilya ngayon, ilan sa bloob na o ilan ang membro ng pamilya mo na interesado na magtipon ang pamilya. Come on, talk to me if you can. Come on. Come on. Hindi na interesado mga kapatid. Ang members ng family mismo ay hindi na interesado sa kanilang pagtitipon. See that? Now listen, yung mga lumaki, mga kapatid, sa probinsya, namimiss nila yung ganito. Ito yung nakakalakihan kong family. Ito yung nakikita kong family nung araw. At makikita nyo, mga kapatid, ang paglalabas sa kalsada, may oras po yan. Kaya makikita mo pag lumas, ay itong ganitong, uh, ito, marami ng tao yan dyan, kasi itong oras na ito, ganyan naglalabasan. Ngayon, kapatid, araw-araw, oras-oras, may, sa may sa amin lang, kapatid, halos yung isang Standby doon mga kapatid, eh, hindi na umaalis ng tricycle eh. Yung pa rin yung damit niya kahapon, yung pa rin yung itsura niya kahapon. Y- you know, na the other side, laging nasa kalsada. Kagabi na lamang mga kapatid, makikita nyo ang babata pa nila, may karga-karga ng bata. Yung isa habang, habang nakikipag-inuman, babae ha. Yung anak niya, siguro mga two years old yun, nakakapit sa, sa silya ng kanyang inuupuan. Sa, nasa kalsada mga kapatid. Now, where is the home? Why we cannot see any more young people and parents inside the home? I'm talking about the house. Inside the house. You see? Hindi na ho natin makita yan. Alam niyo mga kapatid kung ano naging problema. Ito nga yung verse number one. Except. Hindi na nila sinama ang Diyos. Sa kalang pamilya. Now, what are, we, what are we doing here in our church with this program? We are bringing back our family to God. Why? We already abandoned God in our family. Tinanggal natin, inabandon na natin ang Diyos eh. Hindi naman ho tayo iniwan ang Diyos eh. Now, listen to me now. Here's the most important thing. Okay? In your family, please, Find these three important things. Number one, is there a hope in the home? Hope. Number two, is there peace in the home? May peace ba sa inyong tahanan? I'm talking about peace from God. Lahat po ito galing sa Diyos. You study, the, study your Bible, hope is always in God. Peace is always in God. Three, how about joy? 
Bakit sinama ko po yung joy dyan, mga kapatid? Sapagkat yun po ang gustong-gustong maramdaman ng bawat miyembro ng tahanan. Yun ang gustong-gustong maabot ng bawat miyembro ng tahanan. Pero paano ka magkakaroon ng joy kung walang peace? Paano ka magkakaroon ng joy kung wala kang hope? Saan ka nakadepend? Saan nakadepend yung iyong hope, kapatid? Pera? Saan nakadepend? Yung, kanina, yan ho yung pinasa ko sa inyong talata, mga kapatid. Anyways, darating tapi dyan mamaya, mga kapatid. Okay? Saan nakasalala yung iyong joy? Sa pera? Yung hope? Na dapat sa, na, sa, sa, sa hope na ito ay nasa Panginoon. Okay? Now, listen. Saan yan? Saan nakasalala yung iyong joy? Saan? Happenings? Maraming happenings, mga kapatid, na walang peace. See? So it is very important. Yung mga bagay na ito ay dapat po natin itong i-check, mga kapatid. Because these are important things. Now, saan po natin ba ikita ito? Sa Diyos lamang po, mga kapatid. Now, pagka tinanggal natin ang Diyos sa ating pamilya, what will happen to our family? Now, do you understand the word except here is very powerful word when it's When, 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 it, when you connect it to our family? What are you looking for in your family? Ano yung inahanap po natin sa ating pamilya? Ano yung gusto nating mangyari sa ating pamilya? Ano yung gusto nating makita sa ating pamilya? Okay? Now, kung anong gusto mo makita? Gusto mo makita ng hope sa ating family? Gusto mo magkaroon ng pag-asa ang ating pamilya? Alright. Gusto mo magkaroon ng, ng peace sa ating family? Amen, sir! Alright. Everybody says amen for that. Yeah, I understand that. But listen to me now. How would you like to get it? How will you get it? And how would you like to get it? Paano? Paano ka magkakaroon ng hope? Paano ka magkakaroon ng peace? Because you want joy. So para magkaroon ka ng joy, kinakala magkaroon ka ng hope. Para magkaroon ka ng joy, kinakala magkaroon ka ng peace. Pero ang tanong, sino ang makakapag-offer niya sa inyo? Sino ang makakapag-offer sa atin ng hope? Sino ang makakapag-offer sa atin ng peace? Brethren, the Bible is very strong to that. Except the Lord build the house. Except the Lord build the house. There's no other way. There's no other way. So, paano na, mga patin? Anong gagawin po natin? Okay? Now, listen. You've got to have a commitment that you will have spend time with God. Lahat. Now, lahat po tayo na, na dapat maunawaan natin na hindi po tayo, na, na dapat maunawaan po natin na kailangan nating lahat ang Diyos. Hindi tayo mabubuhay sa ibabaw ng lupang ito kung walang Diyos. I don't want to live. You, you know, sabi ng iba, ay bakit yung iba hindi naniliwala? At tingnan mo kung anong klaseng buhay nila. Now listen to, madaling maghusga ngayon kapatid. But listen, like what I've said, there's no permanent thing in this temporary world. There is no firm, permanent thing. You see? Lahat dito, dito mga kapatid is temporal. Okay? Now, listen, hindi po pwede tayo mag-brag about, uh, about our tomorrow. Boast not ourselves. Boast not yourselves. Kung ano mangyayari bukas. Or sasabihin mo, hold mo yung bukas. Sa iyo yung bukas. No way. Ito ang gusto mong mangyayari bukas. You know, there's so many stories like that in the Bible. Di ba? Mahikita niyo mga kapatid. Hindi natin pwede ipagmalaki. Wala tayong pwede ipagmalaki. Hawak na natin to. May ginto na tayo. May milyon na tayo sa bangko ng ganito. Tapos pwede na tayo magmalaki. Bukas pagka naghihingalo ka na sa hospital, sasabihin mo wala palang kwenta ang pera. Alam mo kung saan mga kapatid, al alam mo niyo ang papahalagahan niyo lamang ngayon? Anong papahalagahan niyo sa buhay niyo? Yung inyong breath. Yung inyong paghinga. You see, marirealize mo na mahalaga pala ang inyong paghinga kapag ka kinakapos ka na ng paghinga. Alam mo, parang binabaliwala natin ang paghinga. Bakit? Maaluan pa ang paghinga eh. Pero pag kinakapos ka na ng paghinga, doon mo marirealize na mahalaga pala ang ma maayos na paghinga. At listen to me, sino ang nagbibigay sa atin ng oxygen? Sino ang nagbibigay sa atin ng maayos na air, kapatid? Every day. It's not your money. You cannot buy air. You cannot buy your oxygen, mga kapatid. But listen to me now. The only person that can give you bread is no other than God. 
Amen. The best and the only best, the best breathing na pwede natin mga kapatid, ihinga mga kapatid, ay walang iba, kundi ang nanggagaling sa Diyos. Sina? So it is very important. It Amen. is very important. Right. Now, ano po ang gagawin natin ngayon? So nagkaroon na po tayo ng commitment, sinabi ko na po yan sa inyo, and then i-gather po natin ang ating pamilya, whether kahit na saan, sa bahagi ng, 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 sa bahagi ng inyong tahanan. Now, pwede niyong gawin ito mga kapatid. Just relax. It's just listen. Uh, wag ho tayo magpadala sa emotion pag nagkakaroon po tayo pag nag-hold po tayo ng time natin sa Panginoon you see na para bang kinakailangan formal ang lahat you know I'm talking about na yung para bang bawal tumawa bawal ngumiti kinakailangan lahat tayo nakasilensyo dapat seryoso tayo na ikipag usap sa Panginoon you see so no no listen this is a time of fellowship with God It could be a fellowship. No, mag, you know, uh, alam niyo mga kapatid, pag, pag ako, pag ako mag-isa na, na nag-breakfast ako, mag-isa, and nandiyan yung na, may, may tinapay ako, uh, may, may tea, you see? That's it. Pag nanalangin ako sa Panginoon, hindi ako, hindi ako, hindi ako pumipikit mga kapatid. Bakit ako pipikit? Wala naman ako ibang makikita doon kung dumilat ako, kundi ako lang. Yeah? So, sasabi ko sa Panginoon. Sabi ko nga sa iyo, minsan tatawa na lang kami ng Panginoon. Tinat- Panginoon, salamat po sa tinapay nito. Medyo, medyo yata natutug ko Panginoon ng konti. Eh. Yeah, kasi medyo sobra sa brown. Gusto ko kasi pagka tinutose yung bread, brown. Pero yun sa akin, mga kapatid, hindi na brown, dark. You see? So, naging dark na yung mga kapatid. Kaya pag tinanggal mo yung dark, mga kapatid, parang wala na matitira sa tinapay. Anyways, So, minsan gano'n ang nangyayari, you know. But, sasabihin ko sa Panginoon, salamat po, uh, salamat sa tina ito. O, sasabihin ko sa Panginoon, Panginoon, <laughs> tina mo itong tina ito. Talagang lagi ko nang iniinom ito and uh, saan itong tina ito ay patuloy na magtanggal uh, ng mga hindi maganda sa aking katawan, you know. And uh, so, that's it. I'm having time with God. I'm enjoying my time with God. You see? Nag-enjoy ko po yung time ko. Si nag-nag-uusap kami ng Panginoon, we fellowship kami ng Panginoon. And then habang kumakain ako, boy, sasabihin ko sa Panginoon, "Oops, masarap naman Panginoon kahit medyo natutong ah." Eh, yeah. kasi alam ko naman pagka ikaw talaga nagluto Panginoon, bagamat natutong mo ito, pero masarap. Binibintangan ko pa ang Panginoon, ang Panginoon nag nagtutong nito eh. But you know, we're just having fellowship. Do you understand? Do you understand? Kapatid, hindi yung, hindi, uh, okay, pwede yung gagawin ito sa family, pwede yung gagawin ito sa dining table, pwede yung gagawin sa receiving table, okay? So saan man, saan man, saan yung man ito gagawin mga kapatid? But in uh, what I want you to enjoy is enjoy your time with God. Nakuha niyo po mga kapatid? Enjoy your time with God. Hindi, w- w- wag ho kayong manghinayang, wag ho kayong magmadali. Take your time. Listen, sabi ko nga sa inyo nung nakaraang, uh, nakaraang Wednesday, parang isipin nyo na nandyan ako. Pag nandyan ba ako, kasama nyo ako sa inyong time with, time, o oh, sasabihin nyo, our, our family time with pastor. Lahat ba kayo nakaganon? Bawal ng mga, huwag kang, kang magbibiro, nandito si pastor. See, why not have a casual time And enjoy your time. Amen. You see, kaya minsan mga kapatid, marami hong nadi-discourage, maraming ayaw mag-join kasi, you know, para bang, para bang sakal na sila, na para bang sila na lamang ang, you know, ik- ikaw, oh, oh, ikaw, ano gusto mo? Umayos ka, ha? Oo, oh, oh. ano naman yan? Ano naman gusto? Uh, you, you know what? Isipin niyo mga kapatid, yan kaya ang gusto mangyari ng Panginoon na tatakutin natin ang miyembro ng pamilya natin para sumunod sa Panginoon. Hindi ba dapat ipakita natin na mas masaya ang sumunod sa Panginoon at hindi matakot sa pagsunod sa Panginoon? Ako ay masayang sumusunod sa Panginoon. Hindi ako takot na sumusunod sa Panginoon. Did you get that point? All right. Now, listen. So, ano yung mga dapat nating ihanda habang nandiyan po tayo sa fellowship na yan? Of course, huwag niyong kakalimutan na salita ng Diyos. All right. Here's the thing. 
Importante po ito. So, mapapansin nyo, halos araw-araw, hindi, uh, meron lamang pong araw ako na hindi na nakapagpadala sa inyo ng verse that is Sunday. Kasi, ang purpose naman ho niyan, marami tayong maririnig, marami tayong maririnig ng Word of God, marami tayong maririnig na preaching on Sunday. So, hindi na natin kailangan yon, Marami na. Okay? Now, by the way, meron pala akong warning sa inyo, mga kapatid. Ah, napapansin ko, napakarami na tayo mga tinatawag na group chat. Okay? Na baka yung mga ginagawa yung ginagawa ng group chat, eh, yung iba nakikita ko, naglilib na sila sa ibang grupo. And then, ang problema ho nito, baka hindi na kayo nakakarating. Hindi kayo dapat mag sa original group chat ng church na ito. Okay? Now, that is the A, B, C, and center. Okay? Doon ko pinapadala yung mga verses na, na, na yon, Hindi ho sa group chat ninyo. Minsan, nawawala po kayo doon. So, ang dami nyo nang tinitignan, kaya yung pinakang mahalaga na dapat yung tignan, hindi nyo na nakikita. Ay kung gumawa lang kayo ng group chat, na nagbubulahan lamang kayo doon sa group chat ninyo, mai, maiiwan nyo po yung passages na mahalaga po rito or verses na pinapadala doon sa, sa original na group chat po natin. I hope you're getting that. Now, kaya ko sinasabi ito mga kapatid, importante ito. Okay, now, halimbawa nagtipon-tipon na kayo, family. Nagbasa kayo ng talata. Ang lagi, ho nating, lagi ko po tinuturo rito is just go to the book of Proverbs sapagkat ang Proverbs ay meron 31 chapters na pwede niyong basahin one chapter a day kung ano, depending on the dates. Okay? Halimbawa, <coughs> ngayon ay 27, babasahin niyo yung chapter 27 of the book of Proverbs. Okay? And then titingin kayo doon ang passages na pwede niyong pag-usap-usapan. No? Kaya tinuturo ko po sa mga leaders ng uh, tahanan or sa mga guardians na makinig kayo doon sa aking tinuturo kung paano magbalangkas ng salita ng Diyos para kayo mismo ay pwede kayong mag-exhort mag, uh, sa inyong mga pamilya. But, if you cannot do that, ha, kung hindi nyo pa magagawa yan, ang gawin nyo mga kapatid, sundan nyo po yung verse na binapadala ko po sa inyo sapagkat ang pinapadala ko po sa inyong verse ay nanggagaling sa the same chapter of the book of Proverbs na pinapabasa ko po sa inyong araw-araw. Now, pwede nyo pong gawin nyo na pang-devotion ninyo sa loob ng family during your time with God. Nakuha nyo mga kapatid? Amen. For example, yung pinadala ko pong talata kanina mga kapatid, pwede nyo balikan yung talata na yun. Okay? Pwede nyo balikan yung verse na yun, pwede kong padala po sa inyo yun. And then pag nakita nyo po yung verse na yun, sa chapter na yun, and then eto pala, eto na. So, ito yung pagbulay-bulayan. So, palagay nyo mga kapatid, ito, ito, yung, ito, yung, ito yung talata na nandito sa book of Proverbs na sinasabi ni pastor na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Now, pag nakita po natin yan, yun na mismo yung, de, yung devotion, devotion ninyo. Now, hindi ko lamang ho yung pinangalan ng fam or daily devotion sapagkat baka nga maging dependent na po kayo doon. Pero sa mga beginners, pwede po kayo magsimula doon. At akal, ako naman nagpapasalamat doon sa iba sa atin sa mga patira na tinitake nyo, kinukuha nyo yan, at pinapasa ninyo sa inyong mga kaibigan. Kaya mapapansin nyo po mga patid, pinagtsatsagaan ko po yan, nalalagyan ko po yan ng mga word meanings. Para maunawaan na inyong mga kaibigan na nagsisimula pa lamang yung mga katrabaho ninyo, mga kaibigan ninyo, na nagsisimula pa lamang magbasa ng Bible. You see, if they, if they know how to read their Bible and understand the Bible, then makikita nila, ah, ito palang ibig sabihin ng, ganito, ng salitang ganito. At kung saan ginamit. So, makikita nyo po na kung, kung o-obserbahan nyo, no, eh, let, me, let me teach you for a while. No? Kung o-obserbahan nyo, yung words na yon nagbibigay muna ako ng word meaning. Ngayon, kung makikita nyo po, pag na, after na mabigyan ko yan ng word meaning, sinasabi ko na po sa baba niyan kung paano siya ginamit. So, madali nyo maintindihan so that ang bawat isa sa inyo, mga patid, ay pwede pag, nato, pag nasanay kayo, na umunawa ng ganong klaseng pag interpret ng Bible, kayo na mismo ay kayo nyo na mag-interpret. You see? That's the only way. Kaya mga kapatid, napakahalaga, tingnan nyo ha, 
Alright? Nag-commit kayo ng time at yung oras na ito ay magtitipon-tipon kami at ang goal ko, dapat ako ay ma 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 masanay salita ng Diyos, malunurin ko ang aking sarili salita ng Diyos at ang akin na lalagyan ko naman ng Word of God, ang puso ng aking asawa, ang puso ng aking mga anak. See that? It is very important because your goal to get closer with God will never happen, mga patid, if your heart is away from God. Hindi kayo magkakadikit. Ngayon, mga kapatid, alam nyo ba, mga kapatid, may mga taong magkadikit, magkasama lagi, pero pagka magkalayo ang kanilang puso, kapatid, kailanman hindi sila pwede magkakaibigan. How can the, wood, the, how can the two walk together except they be agreed? You see? Now, it is very important. Napakahalaga kapatid na makita natin itong mga ganitong klaseng usapin, no? itong klaseng uh, 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 foundation ng ating programa sapagkat you will never enjoy our program not until you understand the very purpose of it. You see? Now, ngayon, binigay ko na po sa inyo purpose, binigay ko sa inyo kung paano gagawin ito ngayon. All you have to do is to be what? Consistent. Be consistent. Maging consistent tayo. If you believe it, kapatid, then do it. Do it. Ipagpatuloy mo yan. Sapagkat hindi mangyayari yan. Now, at the end, habang nag-aaral kayo, okay, sabi ko sa inyo, may binigyan ko na kayo ng topic. Sample na yon. Yung pinapasa ko sa inyong talata, yun ang basahin ninyo. Pagkatapos yung basahin, ang buong chapter. For example, ngayon is 27, basahin nyo yung buong chapter. All right. Uh, dito na muna tayo sa pinasa ni Pastor na talata. Mukhang maganda. For riches, what? Yeah? So ganon. Ano ang nagagawa ng kayamanan? Maraming nagdi-depend sa kayamanan. Alam nyo ba? Well, let's go to the book of Proverbs chapter 27. Para lamang makita po natin yung kagandahan po nito mga patid. Proverbs 27. Okay? Verse number 24. Naalala niyo yung talata na yan na binigay ko? Alright. Ano sabi sa verse number 24? For? Are you with me now? Alright. For? Riches are not what? Forever. <laughs> Tapos ang us usapin dyan. Panibagong usapin. Na, na binanggit ni, ni Solomon na halos magkaparehas. Do yan, yan ang tatandaan niyo mga kapatid. Magkaparehas. Okay? Ang essence kapatid. Ano ho yan? And that the crown endured to every generation? Nasa form po siya ng pagtanong, pero nagsasalita po siya, nagpapahayag siya ng pagkapareha sa unang kapahayagan. Okay? Ang, ang riches, ang kayamanan ay hindi tumatagal. Hindi ho yan pang habang buhay, kapatid. Hindi pang matagalan yan. Bakit? Okay, now here's the thing. Sa totoo lang kapatid, ito sinabi ko kanina para lalo niyo pang maliwanagan. Alright, are you paying attention? Alright, here's the thing. May Ang kayamanan natin, may enjoy lamang natin habang nakokontrol natin. Kaya ang sabi ko sa kanila, sabi ko sa inyo kanina, it goes with your physical strength. Pag hindi ka na malakas kapatid, Tandaan niyo po ito, pag hindi ka na malakas, habang ikay nanghihina, nanghihina, yung kayamanan na yan, nagde-deteriorate din yun. Sa tanggapin natin sa hindi, pag mahinang mahina ka na, iba na ang may-ari ng kayamanan mo. Once you lost the power to control your riches, once you lost your strength, you also lost your, your, your riches. Nakita niyo po yung mga Chinese, nakita niyo sila, ito sila, sila Tan, sila, yung, yung mga mayaman dito. Pag matanda na sila, hindi na sila nagmamanage, wala na silang strength. Nakanino na sa anak na nila. Hope you understand that. Oh yeah, kapatid, facts yan mga kapatid. See that? Now, parehas din po yan ng mga hari na merong crown. See that? Crown speaks of authority. Hindi sa buong buhay mo, walang, buong, walang habang buhay na ikaw ay may authority. May authority ka lang habang ikaw may kapangyarihan, may lakas. 
But once na mawala na yung lakas mo, wala ka ng crown, sapagkat hindi ho yan, boom. Uh, for example, kami. Ilang kami? Ako, si John Hill, si Maki. Alright. Kung ako ay hari ngayon, hindi sa buong henerasyon namin hari kami. You understand that? Hindi sa buong henerasyon. Wala. May mga ganyan, may mga nagsubok ng ganyan ngayon politically. Pero ano nangyari? Yung tinatawag na political dynasty. So, ano nangyari? Umiral ba yun? No way. Before they know it, bagsak na po sila. They are trying, but the truth of the matter is, bagsak po sila. Now, so, here's the thing. Ito sinasabi ko mga patid. Kuhanin niyo po itong talatang ito, unawain niyong mabuti, kaya anong dapat gawin? Habang may lakas ka pa, enjoy mo. At yung lakas mong yon ibigay mo sa Panginoon. Sapagkat bawas lak, bawat lakas mo, hindi natin madidinayan na habang tumatanda tayo, nawawala yung lakas natin. Pero kung yun ay naibigay mo sa Panginoon, lahat po yun ay kapakipakinabang. Amen. Anong kwenta ng lakas mo kung hindi mo rin lang naman napakinabangan? Anong kwenta ng yaman mong yan, ng pera mong yan, ng lahat ng mga possession mo kung hindi mo rin lang naman napakinabangan? But you know what? Why don't you put those things into the hands of God and let God keep it because in the first place, you know that you cannot keep it. Yeah. You have no ability. You don't have the ability to keep it. One of these days, magdideteriorate ka na. Oh yeah. It, 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 I mean, hindi ito pinag-uusapan dito ang AIDS kapatid sapagkat mas maraming mga bata ngayon na ma, mas mahihina kaysa magtanda. Uh, hindi lamang mahina physically, pero utak pa nila mahina. Yeah. But listen, you have to consider this. Mga kapatid, kaya pag, pag, nag, pag nag, nag spend time ng time with God, alright, sige, pag-usapan natin yan. Maging consistent po tayo doon sa kinumit natin sa Panginoon, kaya minsan na tinatamad tayo na wala na tayong, wala tayong, ga kasi hindi po natin alam kung anong gagawin natin, hindi natin alam kung anong i-discuss natin. Alright, gamitin niyo po yung talata na yun. Yan po talaga ang design yan, kaya ko pinapadala sa inyo. Gamitin niyo. Yun ang pag-usapan ninyo. Tomorrow is 28. Alright, papadala ko po yan sa inyo. Spend time. Okay? Yun ang pag-usapan ninyo. Are you with me? Sa mga beginners lang. Pero sa mga medyo matatagal na, mga kapatid. Ha? Huh? Oh, sir, matagal na ako, pero beginner pa rin ako. Nauunawaan kita. But listen, you have to learn. You have to learn. Lalong-lalo na sa mga guardians sa tahanan. Okay? I hope you get something tonight. Amen? Amen. Diyan muna tayo, mga kapatid. Tandaan niyo po, Amen. pinapakita ko po sa inyo ang kahalagahan. Ipinapakita ko po sa inyo ang ang paano nyo po i-operate, paano nyo po, mga kapatid, yung, yung, yung kung paano nyo gagawin yan. O, kasi, mga kapatid, pag, 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 pag meron lamang tayong title, our time with God, tapos wala naman tayong ginagawa, para, ta, para kayong bumili, mga kapatid, ng treadmill, na sabitan nyo lamang, ho, na, lalagyan nyo ng sapatos, tapos sabitan nyo ng mga damit nyo, mga labahin, doon nyo tira. See that? Kaya walang nangyayari. Hindi kayo maglulose weight. Bakit? Yung treadmill na, gina, na binili ninyo, eh, tambakan nyo lang, lalagyan lang ng uh, sapatos. Pag, pag, pag dating ninyo, doon nyo ilalagay yung sapatos nyo. Hindi sa tingin lang, pag nakita nyo yung treadmill ninyo, ay nako, baka mukhang nagbabawas na ako ng pats ko. Ha? No, no, no. It, 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 it will never happen, kapatid. You have to put yourself in it Amen. and run. Okay? Ganun po, mga kapatid. It, it takes determination. Tinuro ko na po sa inyo, maging determinado kayo na I will spend time with God. Amen. Our family will spend time with God. So tonight, parang pinakamagandang gawin nyo, mga kapatid, makinig kayo ng mabuti. Okay, I'm done. Tapos na po ako. Uh, ang pinakamagandang gawin ninyo, sabihin nyo sa pamilya ninyo, may fellowship tayo mamaya. Eh. May fellowship tayo mamaya. Ha? Ano fellowship natin? O, oh, tika, tayo tayo mga anak. Anak, may fellowship tayo mamaya. Pamilya natin, may fellowship tayo mamaya. And guess what? Kasama natin ng Panginoon. Amen. Is that something? Amen. Boy, they, I'm telling you, they, they, this is very exciting. 
Could you imagine pag tayo-tayo lang nagpe-fellowship mga kapatid over a cup of coffee and tanlad and uh, uh, pandisal na maitlog? Ang saya na. Lalong-lalo na kung hindi ikaw bumibili. Yeah? <laughs> Lalong-lalo na kung nagigikain ka lang. Ang saya. See? But listen to me now. Gaano pa kaya kung kasama mo ang Panginoon? Amen! Amen! May pandisal ka na, may itlog ka pa, may kapi ka pa, may tanlad ka pa, libre pa. <laughs> And then look at this. Nandiyan pa kasama mo ang Panginoon? Boy, I'm telling you. What a great thing. Amen? All right, let us admit, 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 admit that, mga kapatid. Pagpatuloy po tayo, tignan po natin, maging consistent tayo sa ating ginagawa patungkol sa Panginoon. Kasi, listen, <laughs> do you understand? Alam nyo, pag, pag hindi nyo makalimutan yung salitang except, mga kapatid, pwede yung ipasok dyan. Except, nagawin ko to. Walang mangyayari sa pamilya ko. Except, na mag-spend ako ng time with my family sa Panginoon, hindi ko madadalang, hindi ko madadala closer ang aking family sa Panginoon. Except, 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 except. Huwag mong kakalimutan po yan sa, sa, inyong, sa inyong mind, mga kapatid. Except. Am I clear? Did you learn something tonight? All right, shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you, O oh God, for another message that you gave us and uh, allowed us to hear. Salamat na meron kayo pong paraan kung paano kami ilalapit po sa inyo. Salamat, Panginoon, na hindi po namin nakikita na ang mundo ay pwede magturo po sa amin para kami maging malapit po sa inyo, maayos ang aming pamilya. There is only one way, O oh God, to fix our family, and that is your way. Help us, O oh God, to get closer. We really need you. Bless these people as they come to your presence tonight. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts. Let us do it. Muli po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for your message. O God, help us to be consistent with what we committed to you, O God. So, please, give us the strength. Give us the courage, O God. And help us to fulfill our commitments, our vows, Amin pong binigay po sa inyo. Bless each family tonight. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. Maybe you see it.